প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমরা সি প্রোগ্রামিং এর পয়েন্টটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব যদিও এখানে লেকচারটা সি প্লাস প্লাস এ লেখা আমরা এখানে সি এবং সি প্লাস প্লাস এ কো মানে কনসেপ্টে একই বাট আমরা যখন কোড লিখব তখন সি ফরম্যাটে কোড লিখব তোমরা নেক্সট সেমিস্টার সি প্লাস প্লাস সাবজেক্টটা পাবা তখন আবার সি প্লাস প্লাস সিনট্যাক্স ফলো করে তোমরা কোড লিখতে পারবে তো আমি এখানে শুরুতেই পয়েন্টার কি এই বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব দেখো এখানে মেইনলি আমরা যে আমাদের যে টার্গেট বা অবজেক্টিভ এই চ্যাপ্টারটার যে পয়েন্টার ডেফিনেশন কি এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব সিনট্যাক্স কিভাবে লিখতে হয় সেটা জানবো এবং অবশ্যই এগুলো বোঝার জন্য আমরা এক্সাম্পলের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করবো এবং ফাইনালি আমরা বোঝার চেষ্টা করবো বেনিফিট কি হতে পারে পয়েন্টার নিয়ে কাজ করলে এখানে পয়েন্টার বেসিক্যালি ইটস এ ভেরিয়েবল বা যদি এতটুকুই বলি তাহলে এটা শেষ হবে যে নর্মাল ভেরিয়েবল এর সাথে পয়েন্টার ভেরিয়েবল এর অবশ্যই ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা ভালো করে বুঝতে হবে আদারস কিন্তু আমরা কোড ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না এখানে কি বলা হচ্ছে পয়েন্টার ইজ এ ভেরিয়েবল দ্যাট হোল্ডস দা অ্যাড্রেস অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন এই লাইনটার উপরে সব মিনিং লুকাইত আছে বলা হচ্ছে পয়েন্টার একটা ভেরিয়েবল বাট সে কি করে অন্য একটা ভেরিয়েবল এর অ্যাড্রেস কে হোল্ড করে নর্মাল একটা ভেরিয়েবল এর ভেরিয়েবল এর কাজ কি ভেরিয়েবল আমরা কি রাখি বলা হচ্ছে কেউ একজন আমরা যে ভেরিয়েবল ডিক্টার করি সি প্রোগ্রামিং এ সেই ভেরিয়েবল মধ্যে তোমরা কি রাখো স্যার ইনপুট ইনপুট হ্যাঁ ঠিক আছে ইনপুট ইনপুট আলটিমেটলি কি আসলে মানে ওখানে ভেরিয়েবল এর মধ্যে তুমি রাখো কি ভ্যালু ভ্যালু ক্যান বি অ্যালফাবেট ভ্যালু ক্যান বি ইন্টিজার ভ্যালু ক্যান বি ফ্লোট ভ্যালু ক্যান বি ডাবল এই ব্যাপারগুলো এরকম ছিল না জি স্যার মানে তাই কথা চলক রাখা হয় पॉइंट डाउट नई can hold the address of another variable tar mane pointer can store mane store kore ki store kore onno ekta variable er address ke store kore ekhon kotha hocche je tahole amader prothome jante hobe address jinish ta ki address kibhabe thake pointer niye kaaj kori amra mainly shorashori memory ke access korar jonno so memory access korte gele tomar memory address jante hobe ebong memory access chhara tai memory address chhara tumi memory access korte parba na to ekhane je line ta line ta bujhanor jonno ami chhotto ekta code e jabo घुरे फिर प्रथम लाइन टी रिफ्लेक्ट कर सो नर्मल भेरिएबल but it can hold the address of another variable ঠিক আছে এটা কখনোই ভ্যালু কে হোল্ড করে না সে অবশ্যই অ্যাড্রেস কে হোল্ড করে যতটুকু বললাম এতটুকু আসলে আমি একটু দেখার চেষ্টা করি কন্ট্রোল শিফট এন্ড কন্ট্রোল এস আমরা একটা ফোল্ডার বানিয়ে নেই उटपुट की কি আসবে আউটপুট 22 22 22 22 22 আসবে 
কোন ডাউট তো নাই তাই না তাহলে কনফারেন্স লো কেন আনসার এখানে 22 আসবে দেখি রান করে আসছে নাকি আসছে না জি স্যার জি স্যার তাহলে এটা তো নতুন কিছু না এটা আমরা সবাই জানি তাহলে কি হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল সে কি করে ভ্যালু কে হোল্ড করে তাই নাকি জি স্যার একটা ভেরিয়েবল কে ভ্যালু কে হোল্ড করে সেটা আমরা এখানে দেখলাম এখন এই যে যে ভেরিয়েবল তার নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস আছে তো সেই অ্যাড্রেসটা আমি কিভাবে দেখব আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করলাম এবার আসো অ্যাড্রেস অফ সি অ্যাড্রেস সাধারণত হেক্সাডেসিমাল হয় আমি হেক্সাডেসিমাল কে আমরা এক্স দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি এখন যদি আমরা দেখতে চাই এটা দিলে এভাবে দিলে হবে না অ্যাড্রেস এর জন্য অ্যাড্রেস অপারেটর ইউজ করতে হয় তোমরা স্ক্যান এফ এ এম্পারসেন্ট ইউজ করতে না জি স্যার জি স্যার এম্পারসেন্ট যখন স্ক্যান এফ এ এম্পারসেন্ট ইউজ করি এর মানে ওটা ছিল অ্যাড্রেস অপারেটর আর যখন প্রিন্ট এফ এ এই যে আমরা এম্পারসেন্ট দিচ্ছি তার মানে অ্যাড্রেসটা আমাদের ডিসপ্লে করবে প্রিন্ট এফ মানে তো আউটপুট দেখার জন্য তাই না প্রিন্ট এফ আউটপুট দেখার জন্য এখানে তার 22 ডিফারেন্ট আসবে একটা অ্যাড্রেস আসবে একটা ডেসিমাল দেখো আসে কি क्लियर कर भेरिएबल ना कि देखलुटाग्रामे आलोचना তো পয়েন্টার ভেরিয়েবলের কিন্তু নিজে নিজের কোনো কাজ নাই সে তুমি এই পয়েন্টার ভেরিয়েবল কেন নিয়েছো পয়েন্টার ভেরিয়েবলের কাজই হচ্ছে সে কাউকে পয়েন্ট করবে কাউকে পয়েন্ট করবে এখন কাকে পয়েন্ট করবে তোমার সেই রিলেশনশিপটা বিল্ড আপ করে দিতে হবে যে এই যে পয়েন্টার ভেরিয়েবলটা আমি নিলাম তার সাথে সে কাকে পয়েন্ট করবে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে সো ওই বলে দেওয়াটা কিভাবে দেয় সেটা হচ্ছে আমরা এখন দেখব এখানে যখন ইন্টিজার থাকে টাইপ থাকে তখন যখন আমরা পয়েন্টার এই সরি এম্পারসেন্ট সরি অ্যাস্ট্রিক সাইনটা দেই তখন এটাকে বোঝানো হয় পয়েন্টার ভেরিয়েবল ঠিক আছে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার জন্য শুধুমাত্র ভেরিয়েবলের নামটা হবে ইকুয়াল টু কার সাথে রিলেশনশিপ তৈরি হবে অন্য একটা ভেরিয়েবল এখানে আছে একটা ভেরিয়েবল কয়টা ভেরিয়েবল আছে একটা ভেরিয়েবল আছে না জি স্যার এখন চাইলে আরো বেশি ভেরিয়েবল আমরা বাড়াতে পারবো তো আমি একটা আছে আমি এর সাথে সম্পর্কটা এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি कथा बोलो ना क्या 
जी सर दुई एक जन कोई क्वेश्चंस करबो তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल তাহলে एड्रेस রাখতে হবে তো एड्रेस আমি রাখতেছি কিভাবে এখানে m% c এটা কি एड्रेस ছিল না जी सर তাহলে এই যে এখানে আমি কি রাখলাম m% c কার মধ্যে অ্যাসাইন করছি পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে না जी सर তাহলে পিসির মধ্যে এখন কি আছে 61 f e 1 c তাই থাকার কথা না এই পিসির মধ্যে देखा শুধু পিসি লিখছি ভালো করে দেখো দেখো এখানে যদি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হইছে সেটা হোক কিন্তু দেখো অ্যাড্রেস অফ সি আর ভ্যালু অফ পিসি सेम জিনিস না পিসি জি স্যার 61FE14 61FE14 তাই নাকি তাহলে 61FE1 এটি রাখি লেটার যেটা আসছে 61FE14 তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো আসলে আমরা যদি একটু ভিজুয়াল ডায়াগ্রামে যাই এখন ধরো আমার একটা পয়েন্টার ভেরিয়েবল আমি নিয়েছিলাম পিসি তাই নাকি একটা পয়েন্টার ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম না একটা পয়েন্টার ভেরিয়েবল নিয়েছি পয়েন্টার ভেরিয়েবলের মধ্যে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা যখন ভ্যালু অ্যাসাইন করছি তখন কার মধ্যে করছি পিসির মধ্যে করছি ব্যাপারটা এমন না জি স্যার এটা এটা হইছিল 1 4 ওকে তাহলে এখন কি হলো আলটিমেটলি দেখো এটার ভিতরে তাহলে পিসিটা কি ভেরিয়েবল পয়েন্টার ভেরিয়েবল তাহলে এই পিসির মধ্যে এখন কি আছে পিসির মধ্যে এখন আছে হচ্ছে অ্যাড্রেস কার অ্যাড্রেস সি এর অ্যাড্রেস সি এর অ্যাড্রেস লাস্টে 14 এটা 14 ঠিক আছে এখন তোমরা বলতে পারো স্যার এইটা তো নিজে একটা ভেরিয়েবল এই পয়েন্টার এটা তো ভেরিয়েবল তার নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস থাকার কথা না মানে এই যে এখানে যেমন এই সি এর একটা অ্যাড্রেস আছে তাহলে এরও তো নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস থাকার কথা আছে না আসলে এটা কি ठीक है এটা ঠিক আছে না স্যার এটা কি প্রত্যেকবার রান দিলে চেঞ্জ হবে এটা চেঞ্জ হবে না যে নতুন নতুন অ্যাড্রেস আসছে স্যার তো সে তখন আবার রিসেট করে নিচ্ছে তো এই যে এখানে কি আসছে অ্যাড্রেস অফ পিসি এটা डिफरेंट না দেখো তো डिफरेंट জি স্যার ধরো আমি এখানে डिफरेंट একটা লিখি এটা হচ্ছে 61 এটা তোমরা যা মন চাই লিখো বাট डिफरेंट এটা বোঝা এটা বোঝা তো চি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান দিন जखनीटलीटा क्या दिल्ली 
কারণ দেখো এই অ্যাড্রেস আর এই অ্যাড্রেস সেম না দেখছো ভিতরের অ্যাড্রেস আর এটা বাইরের অ্যাড্রেস সেম নাকি সেম না জি স্যার সেম তাহলে এই অ্যাড্রেসের ভ্যালু যদি 22 হয় তাহলে এই অ্যাড্রেসের ভ্যালু 22 হ্যাঁ স্যার তাহলে কি হলো যে পিসি এর কিন্তু নিজস্ব কোনো ভ্যালু নাই আছে जी मान कर देखिल সে যেহেতু অন্য একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে হোল্ড করছে কার অ্যাড্রেস হোল্ড করছে সি এর অ্যাড্রেস হোল্ড করছে না জি স্যার তাহলে এই অ্যাড্রেস এবং এই অ্যাড্রেস যদি সেম হয় এই অ্যাড্রেস যদি এই অ্যাড্রেস সেম হয় তাহলে এই অ্যাড্রেসের ভ্যালু 22 তাহলে এই অ্যাড্রেসের ভ্যালু 22 তাই নাকি হ্যাঁ স্যার তাহলে আমরা দেখতে চাই যে এই পিসি এই অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আমি ভ্যালু অ্যাক্সেস করতে পারি কি এখন দেখো ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে লিখছি ভ্যালু অফ পিসি ভ্যালু অফ পিসি মানে কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাড্রেস অফ সি তাই না হ্যাঁ স্যার चिन्ह স্যার সি এ মানে 22 আসবে রাইট তার মানে সে যাকে পয়েন্ট করছে তার ভ্যালু আসবে এবারে দেখো আসছে কিনা দেখো তো আসছে কিনা জি স্যার তার মানে কি হলো পয়েন্টার হচ্ছে অন্য একটা ভেরিয়েবল কে পয়েন্ট করে পয়েন্ট করা মানে হচ্ছে তুমি যাকে পয়েন্ট করছো তার ভ্যালু তুমি অ্যাক্সেস করতে পারো খুব সিম্পল एग्जांपल দেই তোমার হাতে এই মুহূর্তে কিছু নাই ওকে ভালো করে বুঝবা তোমার হাতে এই মুহূর্তে কিছু নাই আমরা সবাই কম বেশি বোতলে পানি খেয়ে অভ্যস্ত তাই না বা গ্লাসে পানি খেয়ে অভ্যস্ত তাই তো জি স্যার তাহলে ধরো তোমার তুমি এখন হাতে একটা গ্লাস অথবা একটা বোতল যাই নাও না কেন তুমি নিলা তাহলে ওই যে গ্লাসটা ওটা একটা কন্টেইনার নাকি জি স্যার গ্লাসটা একটা কন্টেইনার তাহলে সিটাকে মনে করে একটা গ্লাস আর এই পয়েন্টার থেকে ওটা তোমার হাত ঠিক আছে হুম তাহলে পয়েন্টার থেকে ওটা তোমার হাত আর সিটা হচ্ছে গ্লাস এখন এখন পর্যন্ত এটুকের মধ্যে এই দুইটার মধ্যে কোনো সম্পর্ক হয় নাই ধরো আলাদা আছে তোমার টেবিলে একটা গ্লাস আছে তোমার হাত আছে তুমি এখনো গ্লাসটা ধরো নাই এই ধরার জন্য রিলেশনশিপ কোনটা এটা কি বলছো বুঝছো জি স্যার গ্লাস তো তুমি হাত দিয়ে ধরলা তাহলে তুমি কি ওই গ্লাসের কোণার হলো না হ্যাঁ স্যার তাহলে এই গ্লাসের ভিতরে যা থাকবে তুমি সেটা খেতে পারবে না বা ইউজ করতে পারবে না হ্যাঁ স্যার আমি কথা কি বুঝছো এখন এই ডাইরেক্ট ক্যাম্পারসন तेरतेसो হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার মানে পিসি তে আলাদা ভাবে এমপারসেন্সি ইকুয়াল না দিয়া ডাইরেক্ট এমপারসেন্সি ব্যবহার করা দাও কি হয় দেখো 
मेरा की चांस है एड्रेस और सी को तो इतना हम्म ठीक है सर बालों पर देख ताहले हमारे इधर चाहिए लाइन टा एड्रेस और सी ओके रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई से एक बार वेलो ऑफ पीसी वेलो ऑफ पीसी माने कि ताहले में तो एड्रेस और सी मिल से जी सर मिल से एक बार तुम जब कोने के ने एम परसेंट सी दिच्छो एम परसेंट सी माने कि तो सी एड्रेस आ আমরা কোনটা বুঝলাম আমরা বুঝলাম যেহেতু এই পিসি নিজে একটা ভেরিয়েবল তার নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস থাকবে না লোকেশন হ্যাঁ এই যে এটা তাহলে সেটা হচ্ছে কোনটা সেটা হচ্ছে এম পার্সেন্ট পিসি ব্যাপারটা ক্লিয়ার এবার তাকিয়ে দেখো ভালো করে এবার তাকিয়ে দেখো বা আমি এটা করে নিয়ে আসি এবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে আমাদের जो डेटा शायद मैच कर चाहे एड्रेस एक अंचेंज है तो वन सी वन सी टेन अंचेंज इटा इटा मतलब मिला ही नहीं चालू तो मंजूर ना बुस्ते शुभिदा ओके इटा हो चाहे वन सी चल भी तो राशो वन सी एक बार देखो तले एड्रेस ऑफ सी कौन टाइप है ना दी तो लाइन जी सर ओके ताहले एक बार हो चाहे भेलो ऑफ पीसी बेलो पीसी कौन टाया ए जेटा ना ए भीतर टा ना जी सर माने बेलो आप पीसी माने कि बेलो आप पीसी माने कि तो जेट शेकी करे ऑन ना के बेल वाले एड्रेस के होल्ड करे अब उन ताई एक ना हम लोग प्रमाण देख लाम जो आश्लो तो ताई ए टेटा मिल से ना मिल से यस एक नाम ही जेटा बोल सी शेत इधर तो तो बेलो তাহলে সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে এটা দেখো এটার সাথে কি প্রতিটার মিল আছে না মিল নাই এখন আমরা এই কাজটা করলাম बेनिफिट পরে আসি আমি যেটা বলতে বোঝাতে চাচ্ছিলাম তোমার হাত হচ্ছে একটা গ্লাস হচ্ছে আলাদা গ্লাসটা হচ্ছে সি তোমার হাত হচ্ছে পিসি ব্যাপারটা क्लियर পিসি হচ্ছে পয়েন্টার ভেরিয়েবল তুমি কি করলা তুমি হাত দিয়ে পয়েন্ট করলা গ্লাসটাকে মানে গ্লাসটাকে ধরলা তাহলে গ্লাসটাকে ধরলে গ্লাসের ভিতরে এখন যা থাকবে তুমি সেটা ইউজ করতে পারবা যদি পানি থাকে তুমি পানি খেতে পারবা জুস থাকলে জুস খেতে পারবা নাকি ব্যাপারটা বল না জি স্যার তাহলে দেখো এই যে সে কি করছে একে ধরছে এই যে আরো চিন্তা বুঝাচ্ছি সে ধরছে কোন বেসি ধরো লজিক চিন্তা করো যে সে তো অ্যাড্রেস হোল্ড করছে কার অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেস না এই কারণে সে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে এর অ্যাড্রেস ওকে এখন কথা হচ্ছে এই কাজ করে লাভ কি তাই না এখন আসলে লাভটা দোস্তার সময় লাগবে এখন যে বিষয়টা হতে পারে যে ধরো তুমি ধরো আমি এক অন্য একটা प्रोग्राम करी कंट्रोल शिप एन कंट्रोल एस प्रोग्राम नंबर टू तो हमरे एड्रेस की वेरिएबल की पॉइंटर के बीच वाली टाइप चुकी है अभी सीना जी सर जी सर ओके आशा जी देखो लेक्चर सीटे जाए चलिए तो खंडे बुरी आस्ते बड़ी एक है ना सिंटेक्स की बोल से पॉइंटर है वो तुम्हें डेट राइट हो बे तब पर एस्ट्रिक्स ह जी सर तो एक नया तो लोगों था एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके एक नया सी प्लस प्लस कोड है ऐसा मशीन मार्ग तो मैं देखा ही सी सो इटर देखा तो करना ही एक ना शो एम परसेंट साइन हमने यूज़ कर ची किसर जोनो एड्रेस देखा ना जोनो ना कि एर मार्ग तो मैं की पैसे एड्रेस पैसे ना ये एम परसेंट � the this sign is called reference operator if the reference operator is used you will get the address of a variable ki baba ekta variable er address baba tale dekho amra ager program e ki paisi jodi ami ei reference operator by address operator use kori tahole ki paisi address paisi kar ekta variable er c variable er ekhano thik tai jokhon ampersand use korchi ekta address paisi kar ei pointer variable er byapar ta clear ji sir clear sir okay ekhon asho ei asterisk mean kore je eta hocche भेलू এর মাধ্যমে কি হয় অ্যাক্সেস দা ভ্যালু অফ এন অ্যাড্রেস ভালো করে বুঝো এই লাইনটা আসো 
যখন অ্যাস্ট্রিক দিচ্ছ কি করতে পারে অ্যাক্সেস দা ভ্যালু অফ এন অ্যাড্রেস তার মানে এই অ্যাড্রেসের ভ্যালুটা কত সেটাকে অ্যাক্সেস করতেছে না আমরা দেখো তো এই লাইনটা তাই করেছিলাম না এই যে এখানে জি স্যার কি করেছিলাম যে 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 অ্যাড্রেসটা হোল্ড করছে তার ভ্যালুটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতেছি তার মানে সে কার অ্যাড্রেস হোল্ড করছে সি তাহলে সি ভ্যালুটা আমরা অ্যাক্সেস করছি এখানে কথাটা কিন্তু সেটাই যে অ্যাক্সেস দা ভ্যালু অফ এন অ্যাড্রেস একটা অ্যাড্রেসের ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করা ওকে এখন আসো এই অ্যাস্ট্রিক্সের দুইটা मीनिंग আছে আমি বলছি তোমাদের আবার রিভিউ করে দিচ্ছি এইখানে অ্যাস্ট্রিক্সের मीनिंग হচ্ছে এক রকম এটা হচ্ছে পয়েন্টার ভেরিয়েবল কিন্তু এখানে অ্যাস্ট্রিক্সের मीनिंग কি এটা হচ্ছে ভ্যালু অফ সি নাকি জি স্যার তাহলে যখন আমি ডিক্লারেশন দেই টাইপ টাইপের সাথে যখন থাকে তখন এটা হচ্ছে পয়েন্টার ভেরিয়েবল কিন্তু যখন প্রিন্টেবলের মধ্যে ইউজ করতেছি অ্যাস্ট্রিক্স তখন হচ্ছে এটা ভ্যালু কার ভ্যালু সে যাকে পয়েন্ট করছে কাকে পয়েন্ট করছে এই লাইন থেকে দেখা যায় সে সি কে পয়েন্ট করছে এখানে সি ভ্যালু দেখাবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না যেমন ব্যাপারটা কি বুঝছো দেখবা তাই নাকি এতক্ষণ তাই বুঝেছে না জি স্যার যদি যদি এখানে আসি ধরো এটা প্লান আমি যখন সি ডিক্লার করছি তার মানে সি ডিক্লার করছি কিন্তু ভিতরে কোন ভ্যালু রাখি নাই তাহলে সির একটা অ্যাড্রেস আছে থাকলো পয়েন্টার ভ্যালু পর ডিক্লার করছি ডিক্লেয়ার করার পরে পয়েন্টার ভ্যালু ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে এই অ্যাড্রেসটা তৈরি হয় এই নিচের অ্যাড্রেসটা কারণ তার নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস আছে ক্লিয়ার যখন আমরা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করি পি সি কোস্ট এম পার্সেন্ট সি তখন কি হচ্ছে তার ভিতরে কার অ্যাড্রেস চলে যাচ্ছে সি এর অ্যাড্রেস চলে যাচ্ছে তার মানে কি তার দুজনের মধ্যে রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে যে তোমার হাতে এখন খালি গ্লাস আমার কথা কি বুঝছো তোমার হাত দিয়ে তুমি গ্লাস করছো সেই গ্লাসটা কি খালি কন্টেনারটা খালি জি স্যার ওকে এখন আমি যেটা যেহেতু আমি তাকে তার সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমি যেটা এখন পারবো এই পিসির মাধ্যমে এই সির মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিতে পারবো কারণ দুইটা অ্যাড্রেস সেম দেখো পারি কিনা আমি এখন যেটা করব অ্যাস্টারিস্ট পিসি ইকুয়ালস টু 100 বলো তো এটা মানে কি এই ভ্যালুটা কার হইছে আসলে স্যার সি আর এটা মানে কিন্তু আলটিমেটলি ভ্যালু অফ সি কারণ যে অ্যাস্টারিস মানে অ্যাস্টারিস দিয়ে কি বোঝায় ভ্যালু বোঝায় না ভ্যালু অফ সি এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে পয়েন্টার কিন্তু এখানে কি আমি যখন 
भविष्य भविष्य कर मध्यू <laughs> सम्पर्कलिश इम्पैक्ट कर सम्पर्क आगामी বুঝো ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে তাহলে অনেক क्वेश्चन করতে পারবে এবং যে ইস্যুটা মেইনলি দেখাবো অবশ্যই মনে করিয়ে দিবা যে ফাংশনের মধ্যে মাল্টিপল ভ্যালু কিভাবে রিটার্ন যাবে এবং এর জন্য বেস্ট एग्जांपल হবে হচ্ছে সোয়াপের প্রোগ্রাম আমাদের সোয়াপের প্রোগ্রাম শিখছিলাম না নরমালি হ্যাঁ স্যার তো ওই যে আমাদের প্রথম সেমিস্টারটা লাস্ট ক্লাসটা আমাদের শেষ হবে তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই হ্যাঁ थैंक यू সবাইকে